L'autre sujet, brièvement. Je vais l'autre sujet rapidement, vu que c'est... c'est à... oui. En gros, c'est que moi, dans mes relations, genre, j'en ai jamais parlé, mais je suis plus... En vrai, je n'ai jamais rencontré depuis euh, cette expérience-là qui n'a pas marché quand j'avais 16 ans, mais je n'ai jamais rencontré une femme qui me plaisait. J'ai toujours été comme... Je dire, les femmes que je rencontre, c'est juste que... pour quelque chose de Et court vous a, terme. Vous puis, ça va jamais loin. Pas, Alexis, non, mais justement, j'en ai rencontré. pas de femmes qui vous plaisent. Non. Non, mais justement, je, je vais venir là-dessus. J'en ai pas c'est rencontré ça. depuis que j'ai 16 ans, ouais. depuis 5 ans. Puis moi, je me dis que ça n'existait pas. Puis toutes les femmes que j'ai rencontrées, c'était toujours euh, décevant. Puis c'était, c'est jamais des femmes que je me voyais être en couple avec. C'est pour ça que j'étais ben, célibataire toute ma vie. Sûr. C'est que... Puis ce qui s'est passé hier, c'est que j'étais allé. Monsieur Alexis, vous ne l'avez pas. Vous ne l'avez pas. Non, mais. Vous ne l'avez c'est... pas. Justement. Il va c'est falloir se débarrasser de celle... Est-ce que votre mère était une belle femme? Euh, oh, ouais, je dirais. Comment, Mais... comment peut-on s'intéresser aux femmes alors que la mère, notre mère a pris toute notre place dans notre psyché? Mais c'est, c'est pas ça parce que je l'ai jamais. Euh, je, 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 si je peux continuer mon propos, là. On dirait, je voyais que j'avais pas de femme qui me plaisait parce que on dirait que jamais j'avais rencontré une femme avec qui j'avais une conversation puis je trouvais ça intéressant. C'est toujours soit juste sur le physique, soit. Euh, euh, c'est ça. Puis hier, je suis sorti juste étudier pour mes examens au Starbucks. Puis j'ai commencé à parler avec une fille puis j'ai réalisé, waouh, c'est, c'est la première fois que j'ai vu quelqu'un qui valait la peine, genre. Puis elle avait que des, des, on va dire des green flags, du positif. Genre, t'es une fille, contrairement aux autres que j'ai vu, je sais pas, qui boit, euh, qui fume pas, qui se drogue pas, qui a pas de tatou, qui s'exprime bien, qui a de la répartie, qui est drôle, qui, est, euh, qui étudie, qui, qui a des projets, qui a de l'avenir. Puis ça m'a vraiment comme choqué parce que c'est comme j'ai vu quelqu'un qui. Pour dire, pour la première fois, je me voyais avec quelqu'un. Savez-vous pourquoi c'est la première fois que vous avez rencontré une comme ça? Ah, j'allais dire parce que c'est ma mère. Euh, c'est la première la seule, fois mais... que vous êtes ouvert à rencontrer une femme. Première fois de votre vie. Pas depuis 16 ans. De votre vie. Hein? Là, vous commencez à réaliser, à nous écouter, que les femmes ne sont pas toutes des vaches hypocrites comme votre mère. Ah bon? Mmh. Tiens, tiens, tiens. À 25 ans, on découvre que c'est pas un groupe uniforme, ça, cette patente-là. Certains n'ont pas mal plus d'allure que la bonne femme, mais là, on va avoir un problème, mon petit ami. On va tu oui. amener cette, famille, cette femme-là dans la famille des deux caves? Jamais. Mais justement, le, le problème, problème c'est, c'est ce même... Que je viens de dire, vous n'avez pas écouté. Oui, oui, ça ne marchera pas. Jamais. On a un problème. Houston, on a un problème. Jamais on n'amène une fille de bon sang avec deux caves comme ça. Jamais. Est-ce que c'est clair? Ouais. Mais je ne comptais pas l'amener et tout. Mais mais c'est, est-ce que c'est, juste... c'est clair? Oui. En partie, un peu. Allez réfléchir. Bye. On continue. <rire> Bye, Yann. C'est bon. <rire> Montrez votre tasse, là. Allez réfléchir. <rire> non, mais, je sais, c'est pas facile. Un brillant, ça. Un brillant dont l'inconscient a réussi la crosse d'utiliser le QI élevé pour maintenir l'hégémonie de deux caves en lui. Jamais on amène une jeune femme qui a de l'allure à deux crotons. Jamais. 